Con un singolo clic andremo a creare una maschera di inserimento dati per Excel. Vediamo come fare, andiamo in cima qua su e premiamo personalizza barra di accesso rapido. Andiamo su altri comandi, dal menu a tendina prendiamo su comandi non presenti sulla barra multifunzione e poi scorriamo finché troviamo la voce modulo. Una volta trovata lo selezioniamo, lo aggiungiamo e diamo l'ok ok, così il pulsantino sarà qui pronto all'utilizzo. A questo punto selezioniamo le, i nomi dei campi sui quali noi vogliamo andare a gestire il nostro data entry e far comprare la maschera che ba si basi su questi campi. Premiamo il pulsante che abbiamo inserito e diamo semplicemente un ok a questo messaggio. Ecco che lui avrà creato la maschera di inserimento eh, dati, potete richiamarla in qualsiasi momento, anche se avete già inserito dei dati. A questo punto andiamo ad inserire delle voci, quindi inserisco i dati, premo invio, inserisco eh, altri dati e premo invio, inserisco altri dati ancora e premo invio. A questo punto eh, possiamo chiederci anche a cosa servono tutti questi pulsantini. Allora, precedente e successivo ci permette di scorrere tra i record che abbiamo inserito, quindi se siamo in un record e andiamo a modificarlo, lui semplicemente andrà a modificare poi l'informazione presente in quel record. Se invece ne abbiamo tanti e dobbiamo fare una ricerca, senza andare a utilizzare i filtri eh, di Excel, ma utilizzare sempre questa maschera, possiamo utilizzare il tasto Criteri. Nei criteri possiamo dare il filtro che vogliamo fare sui nostri record. Ad esempio adesso voglio cercare tutto quello che contiene A e premo invio. Vedete che lui mi porta subito al record AAA, DD, DD, che è proprio l'ultimo. Se poi faccio precedente lui mi porterebbe a quello precedente. E qui sempre la solita regola. Se vengo qui e premo E, E, E e premo invio, poi vedete che il dato cambia alla sorgente. Questa maschera è richiamabile non solo con il pulsante esposto, ma possiamo utilizzare anche una combinazione di tasti rapidi. Ad esempio, se avete la versione in inglese, potete usare la combinazione Alt più D più O. Se invece avete la versione in italiano, ricordatevi sempre di selezionare i campi sui quali volete agire, Alt più D più M e si aprirà la nostra mascherina.